गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडंट जिल्हा परिषद अहमदनगर मिशन आरंभ इयत्ता पाचवी ऑनलाईन क्लास मध्ये सर्वप्रथम सर्व पालक व विद्यार्थी यांचे मी स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता पाचवी स्कॉलरशिपच्या दृष्टीनं दररोज अतिशय दर्जेदार ऑनलाईन मार्गदर्शन जिल्हा परिषदेमार्फत चालू आहे आपण दररोज या क्लासला उपस्थित असून याच्या नोंदी देखील घेत आहात त्याचप्रमाणे आज आपल्याला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमळक निमळक शाळेमध्ये ज्यांना स्कॉलरशिपचा अनुभव आहे अशा आदरणीय सुजाता किंबवणे मॅडम आपल्याला इंग्रजी विषयाचं मार्गदर्शन करणार आहेत तर मॅडमला मी विनंती करतो की कृपया आपण मार्गदर्शन चालू करावं प्लीज किंबवणे मॅडम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर्व विद्यार्थ्या बालमित्रांनो विद्यार्थ्यांनो आपण आज इंग्लिश हा विषय आणि त्यातील व्होकॅबलरी हा जो घटक आहे त्यातील उपघटक रायटिंग वर्ड रजिस्टर याच्याविषयी आपण आज काय करणार आहोत तर मार्गदर्शन करणार आहे आपण ते पाहणार आहोत तर सर्वात अगोदर म्हणजे भाषा जी असते मग ती इंग्लिश असो मराठी असो ही भाषा शब्दांनी शाब्दिक अलंकारांनी म्हणी वाक्प्रचार यांनी ती समृद्ध बनत असते मग वर्ड रायटिंग लेखन वर्ड शब्द आणि रजिस्टर मीन्स यादी वर्ड रजिस्टर म्हणजे शब्दांची यादी ज्या वेळेला आपण आपल्याकडं शब्द शब्द संपदा जास्त असते किंवा किंवा शब्द संपत्ती भरपूर प्रमाणात आपल्याकडं असते त्याच वेळेला आपण काय करू शकतो तर भाषेचं लेखन वाचन ही जी कौशल्य आहेत ती चांगल्या प्रकारे आत्मसात करू शकतो म्हणून मुलांना बाकी काही नसेल तरी शब्द संपदा ही प्रत्येक भाषेची सगळ्यात मोठी गरज असते का आणि वर्ड रजिस्टर याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे स्कॉलरशिपच्या दृष्टीने तर स्कॉलरशिपच्या दृष्टीने महत्वाचं हे आहे की हा जो घटक आहे हा व्हॉट्सअपलरी मध्ये मोडतो आणि या घटकावर आधारित आपल्याला प्रश्नोत्तर सुद्धा येत असतात परंतु या ठिकाणी सर्वात अगोदर वर्ड रजिस्टर कसं बनवतात किंवा वर्ड रजिस्टर म्हणजे काय याची आपण आज ओळख करून घेऊया बा तर वर्ड रजिस्टर याचा अर्थ मी सुरुवातीला सांगितला की शब्दांची यादी करणे शब्दांची यादी यालाच वर्ड रजिस्टर असं म्हणतात बा आणि अनेक शब्द एखादा घटक ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला त्याच्याशी संबंधित रिलेटेड जे वर्ड असतात तर हे सगळे वर्ड एकत्रितपणे येणे यालाच काय म्हणतात तर वर्ड रजिस्टर असं म्हणतात आता उदाहरणार्थ तुम्हाला सोपं समजून सांगते मी एखादी नववधू असते का नवरी असते बरोबर की नाही आपण लग्नात जातो ती वेगळे वेगळे छान छान अलंकार घालते आणि मग ती सुंदर दिसते हो की नाही तसंच या ठिकाणी भाषेमध्ये सुद्धा ज्या वेळेला छान छान आपण अलंकारिक शब्द वापरतो छान छान त्या घटकाशी संबंधित जे काही शब्द आहेत ते वापरतो त्यावेळेला ती भाषा सुद्धा खूप छान सुंदर आणि समृद्ध होते आता ही भाषा समृद्ध होत असताना आपल्याला त्यासाठी काय करावं लागेल किंवा आपण त्यासाठी काय करू शकतो तर आपण त्यासाठी वाचन करू शकतो मुलांचं आणि कुठलं कुठलं वाचन करू शकतो तर बुक्स रिडिंग करू शकतो आर्टिकल्स रिडिंग करू शकतो आणि न्यूज पेपर रिडिंग सुद्धा आपण करू शकतो आणि याच यामधून आपला काय फायदा होणार आहे तर आपली शब्द संपदा वाढणार आहे आणि हे सगळं वाचन आपण इंग्रजीमधून करायचं आहे का मुलांना आणि तुम्हाला सुरुवातीला वाटत असेल की हे फार अवघड आहे का काय तर हे अजिबात अवघड नाही स्कॉलरशिप मध्ये सरावाने अनेक गोष्टी साध्य होतात का हा आमचा अनुभव आहे आणि तुम्हाला सुद्धा यावर्षी लक्षात येईल की आपण जर एखादी गोष्ट जमत नाही असं म्हणायचं नाही मला जमलीच पाहिजे आणि ती जमतेच पा मुलांनी आणि म्हणून आपण काय करायचं तर सतत सतत एखादी गोष्ट आली नाही म्हणून ती सोडून द्यायची नाही तर आपण नेहमी नेहमी काय करायचं त्याचा थोडासा सराव करायचा सरावाने प्रत्येक गोष्ट साध्य होत असते प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट मनुष्याला सराव काय करत असतो परफेक्ट बनवत असतो बा आणि म्हणून या ठिकाणी आपण वर्ड रजिस्टर कडे वळूया आता मी उदाहरणार्थ तुम्हाला मग अशी नवरीचं उदाहरण दिलं तसंच आणखीन एक उदाहरण मी माझ्याच संदर्भात देत आहे आता कसं ते बघ आता पार्ट ऑफ बॉडी हा हा एक घटक आहे तुम्ही पण स्वतः ते आज म्हणू शकता की नाही तर पार्ट ऑफ बॉडी बॉडीमध्ये कुठले कुठले शब्द येऊ शकतात तर आपण सुरुवातीपासून सुरुवात करूया बा हेड बरोबर फोर हेड आईज इयर्स नोज टीथ लेप्स नेक शोल्डर्स चेस्ट स्टमक 
हाय लेग्स हाय असे अनेक शब्द पार्श्व पॉडी मध्ये येतात यालाच ह्या एकत्रित समूहाला काय म्हणतात तर वर्ड रजिस्टर असं आता हे मी पार्ट्स ऑफ बॉडीच्या संदर्भात सांगितलं अजून कलरच्या संदर्भामध्ये सुद्धा तुम्हाला ते माहिती आहे पा तुम्ही हुशार मुलं आहात सगळीच मुलं हुशार आहात आणि तुम्हाला खूप छान मार्क्स पडणार आहेत पा जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन सगळ्या गोष्टी केल्या तर काहीही अवघड नाही तर कलर्स कलर्सच्या संदर्भात तुम्हाला अगदी पहिलीपासून माहिती आहेत कलर्सची नावं पण माहिती आहेत कोण कोणते कलर्स आहेत बरं हा बरोबर तुम्हाला सात रंगांची सात नाव सुद्धा माहिती आहेत है की नाही कुठली कुठली नाव बर ब्लॅक व्हाईट रेड येल्लो ब्ल्यू है की नाही असे अनेक कलर्सची नाव तुम्हाला माहिती आहेत हे झालं कलर्सच्या संदर्भातील वर्ल्ड रजिस्टर असे अनेक जे शब्द समूह आहेत तर हे शब्द समूह यालाच वर्ल्ड रजिस्टर असं म्हणतात वेगळं असं काहीच नाही परंतु काय असलं पाहिजे आपला अभ्यास काय असला पाहिजे तर आपल्याला ते शब्द जे आहेत ते माहीत असले पाहिजे मग ते जर माहिती असतील तर आपल्याला कुठलीही अडचण येणार नाही मग या ठिकाणी व्हेजिटेबल्सच्या संदर्भात वर्ड रजिस्टर बनू शकतं त्यानंतर पेंटिंगच्या संदर्भात वर्ड रजिस्टर बनू शकतं किचनच्या संदर्भात वर्ड रजिस्टर बनू शकतं गेम्सच्या संदर्भात वर्ड रजिस्टर आहे त्यानंतर स्पोर्ट्सच्या संदर्भात वर्ल्ड रजिस्टर आहे स्कूलच्या संदर्भात वर्ल्ड रजिस्टर आहे असे विविध जे वेगवेगळे घटक घटक आहेत तर या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये वेगवेगळ्या वस्तूंमध्ये आपल्याला काय आहे तर वर्ल्ड रजिस्टर बनवता येऊ शकतं का मग या ठिकाणी आपण वर्ल्ड रजिस्टरच्या संदर्भामध्ये जे काही थोडेफार चित्र आहेत तर ते मी तुम्हाला आज पीपीटीवर दाखवणार आहे ते आपण बघूया पहिलं जे वर्ड वर्ड रजिस्टर आहे ते आहे व्हेजिटेबल्स या संदर्भात आता कुठले कुठले व्हेजिटेबल्स आहेत तर या ठिकाणी पहा रेड कॅबेज सेलरी कॅरट्स आर्टिचॉक एस्पॅरागस स्पिनेच ऑलिफ्लावर गार्लिक बीट्स कॉर्न ऑक्रा आता हा हे जे ऑक्रा हा शब्द आहे याला आणखीन एक शब्द आहे मुलांना तुम्हाला तो माहिती आहे कुठला शब्द बर लेडी फिंगर ब्रोकोली रॅडिशेस लेटस पोटॅटो ग्रीन ऑनियन ग्रीन ऑनियन्स म्हणजे काय तर यातल्या बऱ्याचशा भाज्या तुम्हाला परिचित आहेत आणि काही ज्या भाज्या आहेत त्या अपरिचित आहेत परंतु त्याही भाज्या आपण बनवत असतो पा त्यानंतर टर्निप स्वीट पटॅटो ब्रुसले स्प्राउट हे झालं भाज्याच्या संदर्भातील रजिस्टर वर्ड रजिस्टर आता पुढचं जे आहे ते आहे हॉस्पिटलच्या संदर्भातलं रजिस्टर वर्ड रजिस्टर म्हणजे शब्दांची यादी थोडक्यात आता ही जी यादी आहे ही आपण काय करायची आहे नेहमी नेहमी समजून घ्यायची आहे पा आणि ही समजून घेत असताना आपल्याला काय करायचं आहे तर आता हॉस्पिटल हॉस्पिटल म्हटलं की आपण हॉस्पिटलचं चित्र समोर आणायचं म्हणजे त्यातील सगळे घटक आपल्याला आठवतात आता पहिला हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यात महत्वाचा व्यक्ती कोण आहे तर तो आहे डॉक्टर त्यानंतर असतात नर्स त्यानंतर पेशंट जसं शाळा शाळा विद्यार्थ्यांशिवाय चालू शकत नाही तसं पेशंट शिवाय हॉस्पिटल सुद्धा नाही बनू शकत त्यानंतर पुढची जी महत्वाची वस्तू आहे ती आहे बेड त्यानंतर सिरिंग मेडिसिन ड्रीप स्टेथोस्कोप ऑक्सिजन मास्क कास्ट थर्मोमीटर स्ट्रक्चर्स व्हीलचेअर बँडेजेस हे झालं हॉस्पिटलच्या संदर्भातील वर्ड रजिस्टर आता आपण क्लासरूम मध्ये असतो की नाही रोज ते तुम्हालाही सांगता येईल पा काय काय असत बर क्लासरूम मध्ये आपल्या तर पेन्सिल ब्लॅक बोर्ड 
कैलेंडर ग्लू चेयर स्टेपलर बैकपैक क्लिप्स पेन्स बुक्स रूलर पेस्ट नोटबुक्स सीजर्स कैलकुलेटर कंपासेस हाईलाइटर शार्पनर पेन्सिल केस इरेजर हे झालं क्लासरूम च्या संदर्भातील वर्ड रजिस्टर आता पुढील जे वर्ड रजिस्टर आहे ते आहे वाइल्ड एनिमल नेम्स पहिला आहे लायन हिपोकॅमस लिपर बियर कॅमल टायगर रिन्सॉनेस झेब्रा इगल पॉयटे रॉयल बेंगल टायगर जॅकल आता त्याच्या पुढील वर्ड रजिस्टर आहे किचन युटेन्सिल्स म्हणजे आपलं जे स्वयंपाकघर असत आपलं जे स्वयंपाकघर असत तर या स्वयंपाक घरातील वस्तूंची यादी म्हणजे किचन युटेन्सिल्स तर यात सर्वात महत्वाचं असत ते वॉश बेसिन ज्या ठिकाणी आई काय करते आपली तर भांडे वगैरे धुते बरोबर की नाही त्यानंतर स्पाइस बॉक्स म्हणजे मसाल्याचा डब्बा त्यानंतर रेफ्रिजरेटर हे तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपण आई काय करते स्वयंपाक करण्याच्या वेळी साडीला कपड्यांना डाग पडू नये म्हणून अपरण घालून स्वयंपाक बनवते ठीक आहे तर ते अपरण त्यानंतर हॉटपॉट ट्रे टी स्पून सर्विंग बाउल प्रेशर कुकर पिलर पॅन ओव्हन मग मायक्रोवेव मिक्सर नाईफ सेट किचन टाऊल केटल ज्युसर जग बॉटल फिसलीजर कॉट गॅस स्टोव म्हणजे हे वेगवेगळे किचन किचन मध्ये जी उपकरण आपण वापरतो तर त्या उपकरणांची ही काय आहे यादी आहे यालाच काय म्हणतात वर्ड रजिस्टर त्यानंतर स्कूल थिंग्स शाळेमध्ये ज्या काही वस्तू किंवा जे काही घटक असतात त्या संदर्भातली यादी म्हणजे स्कूल थिंग्स आता स्कूल थिंग्स मध्ये काय काय आहे तर स्कूल थिंग्स मध्ये स्कूल थिंग्स मध्ये सर्वात महत्वाचं स्कूल त्यानंतर गर्ल्स मुली असतात की नाही विद्यार्थिनी त्यानंतर बॉईज मुलं विद्यार्थी असतात त्यानंतर आणखीन महत्वाचा घटक म्हणजे टीचर असतात स्कूलमध्ये त्यानंतर पेन्सिल बुक क्रेऑन्स डोअर कॉम्प्युटर टेबल चेअर विंडो या विविध वस्तूंने स्कूल थिंग या विविध वस्तू स्कूल थिंग्स मध्ये येतात आणि ही सगळी जी यादी आहे ही आपल्याला परिचयाची आहे विद्यार्थ्यांना यात वेगळं असं काही नाही आता तुम्हाला मी हे सगळं कशासाठी दाखवलं तर तुम्हाला वर्ड रजिस्टर ही जी संकल्पना आहे ती तुमची स्पष्ट व्हावी यासाठी तुम्हाला मी हे चित्र दाखवले किंवा आतापर्यंत आपण वर्ड रजिस्टर म्हणजे काय हा हा घटक समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला मला वाटतं तुम्ही सगळे हुशार विद्यार्थी आहात का आणि त्यामुळं तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की वर्ड रजिस्टर ही संकल्पना काय आहे किंवा वर्ड रजिस्टर मध्ये कोण कोणत्या घटकांचा कोण कोणत्या गोष्टींचा समावेश होत असतो आणि तुम्हाला हेही लक्षात आलं असेल आता की स्कूल स्कूल म्हटलं की स्कूलच्या संदर्भामध्ये जेवढे काही शब्द येतील ते सगळे शब्द स्कूल वर्ड रजिस्टर वर्ड रजिस्टर मध्ये आपण समावेश करू शकतो का आता या ठिकाणी शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये आपल्याला वर्ड रजिस्टर यावर आधारित कसे प्रश्न येतात तर त्या प्रश्नांकडे आता आपण वळूया पहा पहिला प्रश्न पाहूया आपण फाइंड द वर्ड रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव अगोदर या ठिकाणी एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे पहा इंग्रजीमध्ये दुसरा काहीही प्रॉब्लेम नसतो इंग्रजीचा पेपर खूप सोपा असतो परंतु प्रॉब्लेम काय असतो माहितीये का की त्या ठिकाणी आपल्याला अर्थ दिलेला नसतो 
आणि अर्थ दिलेला नसल्यामुळं आपल्याला अर्थ न कळाल्यामुळं काय होतं तर आपली जमीन होते आणि मग आपण काहीतरी उत्तर लिहून मोकळे होतो मुलांनी म्हणून नेहमी काय करायचं आपण या ठिकाणी इंग्रजीचे जे काही प्रश्न आहेत त्याचा अर्थ समजावून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आणि घाबरून जाऊ नका त्या ठिकाणी सरावाने आपल्याला त्याची सुद्धा सवय होते आणि आपल्याला तो अर्थ सुद्धा समजू शकतो का आता फाइंड द वर्ड रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे त्यांनी की खाली जी शब्द साखळी दिलेली आहे तर या शब्द साखळीमध्ये बसणारा शब्द शोधा फाइंड शोधा द वर्ड रजिस्टर शब्द यादीमध्ये तो शब्द शोधा की जो शब्द त्या यादीशी मिळता जुळता आहे आता पहिला जे प्रश्न आहे तो पहा आपण क्रॉप क्रॉप म्हणजे काय मुलांनो तर पिके फ्लो फ्लो मीन्स काय नांगर आणि रेन रेन म्हणजे काय तर पाऊस आता या ठिकाणी क्रॉप म्हणजे पिके फ्लो म्हणजे नांगर आणि रेन म्हणजे पाऊस या तीन गोष्टींचे अर्थही आपल्या लक्षात आले पाहिजेत की जेणेकरून आपल्याला खालचा शब्द शोधायला सोपा जाईल आता पहा पहिला जो पर्याय आहे तो आहे मेडिकल मेडिकल याचा अर्थ काय मुलांना तर मेडिकल याचा अर्थ औषधालय त्यानंतर दुसरा पर्याय आहे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मीन्स खेळ त्यानंतर तिसरा पर्याय आहे फिल्म फिल्म म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की नाही फिल्म तुम्ही बघता तर फिल्म म्हणजे सिनेमा त्यानंतर चौथा पर्याय आहे फार्मिंग फार्मिंग मीन्स शेती मग या ठिकाणी या चारही पर्यायांचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो वाचन करतो त्यावेळेला वरचे जे तीन पर्याय आहेत प्रश्न जो आहे तो प्रश्न आपण वाचलेला आहे त्याचा अर्थ आपण समजून घेतलेला आहे मग आता या वरती जो अर्थ समजून घेतलेला आहे आपण त्याच्याशी मिळणारा किंवा मिळता जुळता शब्द कुठला आहे तर औषधालय हा होईल का नक्कीच नाही होणार दुसरा स्पोर्ट्स हा शब्द आहे स्पोर्ट्सशी संबंधित काही शब्द आहे का वरती नाही मग तो पर्याय होईल का नाही होणार त्यानंतर तिसरा पर्याय फिल्म आहे फिल्मचा आणि वरच्या याचा पर्याय प्रश्नाचा संबंध येतोय का नाही मग या ठिकाणी तोही पर्याय बरोबर होणार नाही पण त्यानंतर चौथा जो पर्याय आहे फार्मिंग हा मात्र काय आहे फार्मिंग याचा अर्थ शेती हो की नाही मग शेतीमध्येच पिके येतात शेतीतच नांगर असतो आणि पावसाची गरज किंवा पाऊस हा सुद्धा शेतीसाठी आवश्यक असतो आणि म्हणून त्या ठिकाणी पर्याय क्रमांक किती उत्तर येईल बरोबर किती चार फोर ओके नाही आला का लक्षात तुमच्या आता कसा प्रश्न येऊ शकतो ते फक्त मुलांना काय करा तुम्ही खूप हुशार मुला आहात दोनशेच्या पुढे मार्क घेणारी मुलं आहात त्यामुळं तुम्हाला या प्रश्नाचे मार्क्स मिळणार म्हणजे मिळणार त्यात अजिबात क्षमता नाही परंतु त्या ठिकाणी काय होतं माहितीये का आपल्याला इतका ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो कधी कधी की त्या कॉन्फिडन्स मध्ये आपण काय करतो चला हा नाही नाही हेच उत्तर असेल बरं का चला लिहून टाका बरं पाहिजे तशी गडबड आपण करायची नाही उलट आपण काय करायचं शांततेने थोडसे प्रश्न समजावून घ्यायचे प्रश्न समजून घेतला की उत्तराचे पर्याय ही समजून घ्यायचे आणि उत्तराचे चारही पर्याय समजून घ्यायचे नंतरच आपण उत्तराकडं वळायचं घाई गडबडीमध्ये पहिला पर्याय योग्य वाटला म्हणून तो लगेच लिहून काढायचा नाही तर हे पर्याय समजावून घ्यायचे आता दुसरा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाकडे वळूया आपण दुसरा प्रश्न आहे ट्रीटमेंट औषधोपचार त्यानंतर कॅप्सुल कॅप्सुल म्हणजे काय रे मुलांना गोळ्या ठीक आहे नाही औषधाच्या गोळ्या असतात की नाही त्याला कॅप्सुल म्हणतात पा त्यानंतर हॉस्पिटल दवाखाना मग हे शब्द सगळे हे शब्द आहेत हे कोणत्या वर्ड रजिस्टरशी संबंधित आहेत आपण मग अशी चित्र पाहिली होती बरोबर आहे की नाही पाहिलं आपण मग अशी चित्रामध्ये हॉस्पिटलचं वर्ड रजिस्टर बघितलं आपण त्याच्याशीच हे संबंधित सगळा प्रश्न आहे का मग आता आपण खाली शोधूया याच्याशी संबंधित शब्द कुठला आहे पहिला पर्याय आहे फॅमिली म्हणजे कुटुंब त्यानंतर दुसरा पर्याय आहे मेडिकल बघा बरं का आता औषधालय त्यानंतर तिसरा पर्याय आहे जर्नी प्रवास आणि चौथा पर्याय आहे कलर कलर म्हणजे रंग आता हे चारही पर्याय वाचल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कॅप्सुल याच्याशी संबंधित रिलेटेड शब्द 
कुठला आहे बरोबर मेडिकल हा शब्द आहे की नाही हुशार मुलं आहेत तुम्ही एकदम बरोबर उत्तर येते तुमचं त्यानंतर आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडं वळूया पा एक्झाम बुक लेसन आता हे तुमच्या नेहमीच्या परिचयाचं आहे त्याच्यामुळे मी तुम्हाला फारस स्पष्टीकरण याच देणार नाही आता पहिला पर्याय आहे अनिमल अनिमल बसेल का इथे नाही दुसरा आहे साऊंड आवाज नाही बसणार त्यानंतर तिसरा पर्याय आहे टीचिंग चौथा आहे फार्मिंग बरोबर आहे मुलांना तुमच्या लगेच लक्षात आलं कारण हे आपल्या नेहमीच रोजचं परिचयाचं आहे हो की नाही एक्झाम बुक लेसन टीचिंग व्हेरी गुड त्यानंतर चौथा जो प्रश्न आहे त्याच्याकडे वळूया आपण फ्लावर प्लांट नर्सरी आता पहिला जो पर्याय आहे तो आहे फिजिक्स फिजिक्स म्हणजे काय मुलांना तर भौतिकशास्त्र दुसरा पर्याय आहे बायोलॉजी बायोलॉजी मीन्स जीवशास्त्र त्यानंतर तिसरा पर्याय आहे गार्डनिंग गार्डनिंग म्हणजे काय बागकाम आणि चौथा पर्याय आहे पेंटिंग पेंटिंग मीन्स रंगकाम आता फ्लॉवर म्हणजे फुले प्लांट म्हणजे रोपटे आणि नर्सरी म्हणजे रोप वाटिका मग आता मुलांना सांगा बरं उत्तर हा कळलं तुम्हाला हो की नाही गार्डनिंग बरोबर बागकाम त्यानंतर पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया आपण ऍपल ऑरेंज मँगो पहिला पर्याय आहे अनिमल हा वर्डचा जो वर्ड हे जे वर्डच रजिस्टर वर्ड रजिस्टरचा प्रश्न आहे हा अनिमल शी संबंधित आहे का मुलांना नक्कीच नाही दुसरा पर्याय पहा वॉटर वॉटरशी संबंधित आहे का नाही त्यानंतर तिसरा पर्याय आहे फ्रूट हा बरोबर हा कशाबरोबर संबंधित आहे फ्रूटच्या संदर्भामध्ये आहे त्यानंतर चौथा जो आहे तो आहे स्कूल मग स्कूलशी संबंधित आहे का नाही मग या ठिकाणी पर्याय क्रमांक किती येईल रे बरोबर पर्याय क्रमांक तीन बरोबर येईल फ्रूट हे सगळे काय आहेत ऍपल ऑरेंज मँगो फ्रूट आहे हो की नाही दोन पर्याय क्रमांक किती येईल फ्रूट हे उत्तर बरोबर आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया आपण सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड रिलेटेड टू द गिव्हन वर्ड रजिस्टर आता पूर्ण बरेचसे शब्द दिलेत पा त्यांनी हॉस्पिटल हॉस्पिटलशी संबंधित वर्ड रजिस्टर यांनी पूर्ण दिलेला आहे त्याच्याशी संदर्भात त्या त्याच्याशीच रिलेटेड असलेला शब्द आपल्याला खालच्या शब्द संग्रहामध्ये पर्यायांमध्ये शोधायचा आहे आता पहिलं हॉस्पिटल याच्याशी संबंधित कुठले कुठले शब्द दिलेत ते आपण बघूया पहिला आहे नर्स दुसरा आहे इंजेक्शन तिसरा आहे हेल्थ आणि चौथा आहे पेशंट आता आपण मग अशी चित्र पण पाहिलेले आहेत का याच्या संदर्भात त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच कळणार आहे इथं उत्तर काय आहे आता पर्याय वाचूया आपण पहिला पर्याय आहे कॉलेज दुसरा आहे कंडक्टर तिसरा आहे डॉक्टर आणि चौथा आहे प्रॉम आता आपल्याला माहिती याचं उत्तर काय आहे हो की नाही पर्याय क्रमांक तीन अगदी बरोबर आहे पा डॉक्टर शिवाय हॉस्पिटल पूर्ण होऊ शकत नाही म्हणून या ठिकाणी वर्ल्ड रजिस्टर मध्ये पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर येईल त्यानंतर सातवा प्रश्न पहा चूज द करेक्ट रिलेटेड वर्ड टू द कलर आता या ठिकाणी काय प्रश्न असा विचारलाय त्यांनी की तुम्ही काय करायचंय रंगांच्या संदर्भात असलेला पर्याय जो आहे तो तिथं उत्तर म्हणून लिहायचा आहे इथं प्रश्न वेगळा लिहिले मांडलाय बरं का त्यांनी फक्त पर्याय दिले आणि त्याच्यामध्ये तो प्रश्न समजून घेणं जास्त महत्वाचं आहे पा प्रश्न समजला की तुम्हाला उत्तर लगेच येणार आहे चूज द करेक्ट रिलेटेड वर्ड टू द कलर म्हणजे रंगांशी संबंधित असलेला पर्याय तुम्हाला निवडायला सांगितलेला आहे पा इथे मग पहिला पर्याय आहे पेठ पेठ हा कलरचं नाव आहे का हे नाही दुसरा आहे शेप हे कलरचं नाव आहे का मुलांना नाही त्यानंतर तिसरा पर्याय आहे ब्लॉक हे कलरशी संबंधित नाव आहे का नाही मग चौथा जो पर्याय आहे हा हे ओळखीच आहे आपल्या की नाही काय रे पिंक बरोबर आहे की नाही मग पिंक हा कलर आहे की नाही हो आहे म्हणजे हे तीन जे पर्याय पहिले पाहिले आपण हे बरोबर आहेत का नक्कीच नाही मग चौथा जो पर्याय आहे पिंक हा मात्र काय आहे अगदी बरोबर आहे पा म्हणून या ठिकाणी उत्तर येईल पर्याय क्रमांक चार फोर आता चौथा आठवा प्रश्न आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया इफ नॅशनल फ्लॉवर लोटस 
बरोबर का त्यांनी काय विचारले जर राष्ट्रीय फूल कुठला आहे लोटस कमळ तर मग आता बघा का या ठिकाणी जो प्रश्न आहे ना हा बुद्धिमत्तेशी आहे संबंधित बुद्धिमत्ते आपण बुद्धिमत्ता हा जो विषय आहे आपला तर याच्यामध्ये सहसंबंध ओळखा असा प्रश्न असतो का बरोबर आहे की नाही तर त्याच्याशी त्याच्यामध्ये जसा सहसंबंध ओळखा असा प्रश्न असतो तसाच प्रश्न इथं दिलेला आहे पहा आपल्याला म्हणजे वर्ड रजिस्टर मध्ये सुद्धा तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ते आपण समजून घेतले पाहिजेत पहा मुलांना इफ नॅशनल फ्लॉवर लोटस मग जर नॅशनल फ्लॉवर लोटस आहे तर नॅशनल अॅनिमल कोण कुठलं प्रश्न विचारलाय पहा तुम्हाला पुढं नॅशनल अॅनिमल कुठला तर राष्ट्रीय प्राणी कोण आता पर्याय बघूया आपण पहिला आहे एलिफंट हे की नाही एलिफंट हा सगळ्यात बलाढ्य मोठा प्राणी असतो का म्हणून तुम्हाला फसवण्यासाठी इथं एलिफंट दिलेलं आहे हे की नाही हत्ती आणि त्यानंतर दुसरा आहे टायगर पण आपण हुशार आहोत आपल्याला माहितीये कोणता पर्याय येते हे की नाही त्यानंतर तिसरा आहे लायन आणि चौथा आहे बिअर आता राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे आपला आपल्याला माहितीये पर्याय हे की नाही लायन बरोबर आहे की नाही त्यानंतर पुढे जाऊ आपण पुढच्या प्रश्नाकडे विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट टॉट इन स्कूल तर शाळेमध्ये कुठला विषय शिकवला जात नाही असं त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे प्रश्न समजून घेणं खूप महत्वाची गोष्ट आहे पहा प्रश्न समजला की उत्तर आपल्याला येणार म्हणजे येणार इंग्रजीमध्ये खूप सोपे प्रश्न असतात पहा फक्त आपल्याला काय होतं आपल्याला इंग्रजी अर्थ समजत नाही म्हणून प्रश्न होतो परंतु त्या ठिकाणी आपण गडबडून जायचं नाही थोडस समजून घ्यायचं आणि बरेचसे आपले फार प्रश्न अवघड विचारतात असं नाही परंतु आपण त्या प्रश्नाचा अर्थ कळाला की आपल्याला उत्तर येतच पहा तर पहिला जो पर्याय आहे त्यांनी प्रश्न विचारलेला मी तुम्हाला सांगितलं की आपण जे विषय शाळेमध्ये शिकतो आणि त्यांनी प्रश्न असा विचारला इथं की कुठला विषय आपण शाळेमध्ये शिकत नाही तर इज नॉट टॉट इन स्कूल शिकतच नाहीत आपण तो विषय असं आता पहिला पर्याय आहे मॅथ मॅथ आपण शिकतो की नाही शिकतो गणित नाही की नाही मॅथ दुसरा विषय आहे सायन्स सायन्स म्हणजे विज्ञान विज्ञान शिकवतात की नाही परिसराभ्यास विज्ञान सामान्य विज्ञान हे की नाही शरीरशास्त्र शिकवलं जातं पा त्यानंतर तिसरा विषय आहे किचन आता तुम्ही म्हणता किचन मग काय किचन मधले काय आता तुम्हाला आपल्याला तर दुसरीला भेळ दाखवायला शिकवली मॅडम मग तुम्ही कस काय म्हणता की किचन नाही म्हणून परंतु फक्त एकच घटक आहे मुलांना होतो की भेळ बनवणे सरबत तयार करणे हे छोटे छोटे घटक आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये गोडी वाटावी म्हणून ते मराठी भाषेमध्ये समाविष्ट केलेले आहेत का पण किचनच्या संदर्भामध्ये स्पेशल एखादं पुस्तक आहे का आपलं आपल्याला शिकण्यासाठी नाहीये पा जसं मॅथचं पुस्तक असतं स्वतंत्र त्यानंतर सायन्सचं पुस्तक असतं स्वतंत्र तसं किचनच्या संदर्भामध्ये आपल्याला शाळेमध्ये काही स्पेशल पुस्तक आहे का शिकण्यासाठी शिक्षण घेण्यासाठी तो विषय आहे का आपल्याला नाहीये पा त्यानंतर पुढचा जो विषय आहे तो आहे जिओग्राफी जिओग्राफी पण आपण शिकतो हो की नाही जिओग्राफी मीन्स भूगोल शिकतो की नाही आपण भूगोल शिकतो मग आता आपल्याला उत्तर सापडले पा कुठलं उत्तर आहे बरं हा बरोबर पर्याय क्रमांक थ्री तीन हे की नाही आता पुढं पा पुढचा जो प्रश्न आहे तो थोडासा आणखीन बदललाय बरं का म्हणजे असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला येतात पा वर्ल्ड रजिस्टर मध्ये फाईंड ऑड वर्ल्ड आता यांनी काय विचारलंय पहा वेगळा म्हणजे वर्ड रजिस्टर दिलेलं आहे त्यांनी दोन तीन शब्द हे एकमेकांशी रिलेटेड आहेत परंतु एक शब्द मात्र त्यातला वेगळा आहे पहा आणि तो शब्द आपल्याला ऑड वर्ड म्हणजे आपल्याला बुद्धिमत्तेमध्ये एक प्रश्न असतो पहा गटात न बसणारा शब्द ओळखा आता आलं लक्षात तुमच्या गटात न बसणारा शब्द तसाच इथं प्रश्न आहे हा फाईन द ऑड वर्ड म्हणजे गटात न बसणारा शब्द ओळखा मग आता आपण शब्द वाचूया पहिला आहे मॅंगो दुसरा आहे रॅडिश तिसरा आहे गवा आणि चौथा आहे बलू कळलंय तुम्हाला उत्तर लगेच हुशार हुशार एकदम हुशार मुलं आहात तुम्ही पहा पहिले जे तीन आहेत तर पहिले तीनही पर्याय काय आहेत रे फळ आहे बरोबर की नाही आणि बलून बलून मीन्स काय आहे फुगा है की नाही जो आपल्याला आवडतो कधून मध्ये खेळायला मधून आणून तर तो पर्याय मात्र काय आहे तर वेगळा आहे का म्हणून 
पर्याय क्रमांक चार हा का फोर हा ऑड वर्ड है आल लक्षा आता पूछा प्रश्नाक अपन जाऊया ऑड वर्ड का प्रश्न है पा हा सु पेला है बैट दुसरा है स्टम तीसरा है बास्केट चौथा है बॉल आता हे चार ही जे प्रश्न अपने संगित ऑड वर्ड वाल संगित तर ऑड वर्ड कस तर तो उत्तर शोधा कि बैट बैट हा का है बैट बैट स्टम बॉल हे जे पर क्रिकेट शी संबंधित है पहा बास्केट बास्केट हा जो पर हा मात्र क्रिकेट ऐसी संबंधित नहीं बास्केटबॉल हा स्वतंत्र गेम है बास्केट हा जो पर तीसरा तर तो मात्र ऑड वर्ड मन अपने प्रश्न अपन बढ़ू ऑड वर्ड मधे पेला है स्टार दुसरा है अर्थ तीसरा है नून चौथा है सन आता स्टार मुला स्टार तारा दुसरा दुसरा पर पर्याय है अर्थ अर्थ मे तर पृथ्वी आणि तीसरा है नून नून मे दुपार आणि चौथा है सन सन मे सूर्य आता यातला ऑड वर्ड कसा ओखाएगा तो बगा स्टार अर्थ आणि सन हे तीन जे पर्याय तर हे अवकाशातील काय आहेत तर ग्रह आहेत तारे आहेत परंतु नून नून म्हणजे दुपार तर दुपार मात्र कुठे होऊ शकते रे फक्त पृथ्वीवरच असते म्हणून या ठिकाणी नून हा जो ऑड वर्ड आहे हा पर्याय या ठिकाणी बरोबर आहे त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे आपण वळूया संडे फ्रायडे जून ट्यूजडे आता तुम्हाला लगेच कळणार आहे पा की ऑड वर्ड कोणता आहे संडे फ्रायडे आणि ट्यूजडे हे जे तीन शब्द आहेत हे वारांशी संबंधित आहे बरोबर जून हा मात्र कशाशी संबंधित आहे तर हा महिन्याशी संबंधित आहे पण तो एकटाच महिन्यांशी संबंधित आहे म्हणून ऑड वर्ड जो आहे तो कोणता आहे तर तो आहे जून बरोबर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया आपण आता अनियन पोटॅटो ऍपल ब्रिंज आता तुम्ही म्हणताल मॅडम हे तर मग चारही फळ आहेत नाही मुलांनी पहा अनियन जे आहे ती फळभा व्हेजिटेबल्स मध्ये समावेश होतो फळभाजी मध्ये त्यानंतर पोटॅटो जो आहे त्याचाही समावेश फळभाजी मध्ये होतो ऍपल ऍपल मात्र फळ आहे आणि ते नुसतं आपण खातो त्याच्यावर कुठली प्रक्रिया न करता आपण ऍपल काय करतो खाऊन घेतो का परंतु बाकीचे हे जे शब्द आहेत अनियन कच्चा खातो का आपण खातो तोंडी लाव लावताना पण त्याची भाजी करतो बऱ्याचदा पोटॅटो कच्चा खातो का नाही आपण त्याची भाजी करून खातो त्यानंतर ब्रिंजल म्हणजे वांगे त्याचीही आपण काय करतो भाजी करतो म्हणजे ह्या हे तीनही जे पर्याय आहेत अनियन पोटॅटो ब्रिंजल ह्या फळभाजींचे पर्याय आहेत पण ऍपल मात्र आपण धुतो आपली आई धुते ती स्वच्छ आणि लगेच आपण काय करतो खायला सुरुवात करतो मग ऑड वर्ड कुठला येईल रे याच्यामध्ये बरोबर ऍपल येईल हो की नाही हुशार येत रे तुम्ही सगळे परंतु फक्त काय करा पेपर शांततेने व्यवस्थित सोडवा म्हणजे मग काय होईल तुम्हाला याचे हा जो प्रश्न आहे वर्ड रजिस्टर वरचा त्याचे तुम्हाला मार्क्स मिळणार म्हणजे मिळणार मुलांना कारण फार सोपे प्रश्न येतात याच्यावर त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे तो आपण बघूया पहिला पर्याय आहे टीचर दुसरा आहे चॉक तिसरा आहे ब्लॅक बोर्ड आणि चौथा आहे टेम्पल आता टीचर कुठे असतात रे स्कूल मध्ये चॉक खडू कुठे असतो स्कूल मध्ये ब्लॅक बोर्ड कुठे असतो ब्लॅक बोर्ड स्कूल मध्ये आणि टेम्पल म्हणजे मंदिर मग हे मंदिर हा जो पर्याय आहे हा काय आहे ऑड वर्ड आहे म्हणून पर्याय क्रमांक चार फोर हे उत्तर येईल त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे त्याच्याकडे आपण वळूया पहिला आहे पेन 
दुसरा आहे पेन्सिल तिसरा आहे पेपर आणि चौथा आहे नाईफ आता पहिला जो आहे पेन पेन आपण शाळेत वापरतो पेन्सिल शाळेमध्ये वापरतो पेपर शाळेमध्ये वापरतो पण नाईफ कुठे वापरतो बरं आठवा बरं मुलांना ही वस्तू आपण कुठे वापरतो साधारणपणे आपली आई घरी भाज्या कापण्यासाठी नाईफचा वापर करत असते मग या ठिकाणी हे स्कूलशी संबंधित आहेत पहिले तीन पर्याय परंतु नाईफ हा जो शब्द आहे तो मात्र आपल्या किचन या शब्दाशी संबंधित आहे किचनशी रिलेटेड आहे म्हणून तो ऑड वर्ड आहे पा नाईफ आलं लक्षात त्यानंतर पुढं जाऊ आपण पुढच्या प्रश्नाकडे इयर नोज आईज स्मेल आता इयर बॉडी पार्टशी संबंधित आहे नोज बॉडी पार्टशी पार्टशी संबंधित आहे आईज बॉडी पार्टशी संबंधित आहे पण स्मेल हा जो शब्द आहे हा बॉडी पार्टशी संबंधित आहे का रे आहे परंतु तो बॉडी पार्टशी पार्ट आहे का आपला आपल्या शरीराचा बॉडी पार्ट आहे का तो स्मेल नाही आपण स्मेल घेतो कशाने नोजने घेतो पण म्हणून तो आपला बॉडी पार्ट ठरू शकतो का नाही ठरू शकत पा या ठिकाणी फसवण्यासाठी तुम्हाला स्मेल हा शब्द दिलेला आहे पा आपण काय करतो नाकाने स्मेल घेतो वास घेतो परंतु स्मेल हा आपला बॉडीशी संबंधित पार्ट नाही हे मुलांना लक्षात घ्या आणि म्हणून या ठिकाणी ऑड वर्ड कुठला येईल तर तो आहे स्मेल आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण फार्म फार्म म्हणजे शेत त्यानंतर दुसरा आहे सीड्स बियाणं त्यानंतर तिसरा आहे क्रॉप्स क्रॉप्स म्हणजे पिके आणि चौथा आहे प्लॅटफॉर्म प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय रे स्थानक ठीक आहे बस स्थानक एरोप्लेनचं स्थानक प्लॅटफॉर्म मग या ठिकाणी पहिले जे तीन शब्द आहेत फार्म म्हणजे शेत दुसरा आहे सीड्स म्हणजे बियाणे आणि तिसरा आहे क्रॉप्स म्हणजे पिके हे तीनही एकमेकांशी रिलेटेड वर्ड आहेत परंतु चौथा जो आहे प्लॅटफॉर्म तो मात्र ऑड वर्ड आहे पा म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक फोर हे उत्तर येत पा त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे आपण वळूया इंजेक्शन पेन मेडिसिन डॉक्टर आता तुम्हाला फसवण्यासाठी तुमच्या तुम्ही काय विचार करा पेन तर सगळ्यांकडेच असतो मग काय मग आता यातलं नेमकं काय वेगळं समजावं डॉक्टर वेगळं समजावं का तर नाही तुम्ही एक लक्षात घ्या हे कोणत्या वर्डशी रिलेटेड कोणतं वर्ड रजिस्टर आहे तर हॉस्पिटल या वर्ड रजिस्टरशी संबंधित शब्द आहेत पाहिजे इंजेक्शन मेडिसिन आणि डॉक्टर पेन मात्र हॉस्पिटल या वर्ड रजिस्टरशी संबंधित नाही म्हणून या ठिकाणी ऑड वर्ड कुठला येईल तर तो आहे पेन त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण तर फिग फिग म्हणजे अंजीर त्यानंतर दुसरा आहे बनाना बनाना म्हणजे केळी तिसरा आहे पायनॅपल पायनॅपल माहितीये तुम्हाला पायनॅपल म्हणजे अननस आणि चौथा आहे गोड गोड म्हणजे काय तर दुधी बोपळा असतो की नाही त्याला गोड म्हणतात आता या ठिकाणी हे जे तीन पर्याय आहेत पहिले ही बनाना पायनॅपल हे काय आहेत रे फळं आहेत गोड हे काय आहे फळ भाजी आहे पा म्हणून या ठिकाणी गोड हा जो पर्याय आहे हा ऑड वर्ड आहे पा पर्याय क्रमांक फोर चार हे उत्तर त्याच आहे आता पुढचा जो प्रश्न आहे त्याच्याकडे वळूया आणि प्रश्न आधी समजून घ्या मुलांना प्रश्न प्रश्न समजून घेणं ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे पा इंग्रजीमध्ये बाकीचं काहीच महत्वाचं नाही प्रश्न समजला की उत्तर येणार म्हणजे येणार तुम्हाला आणि तुम्हाला तर अगदी काहीच अडचण नाही पा तुम्ही खूप हुशार मुला बऱ्याच मुलं बऱ्याचशा मुलांना वाचता येत असेल अर्थही कळत असतील त्याच्यामुळे तुम्हाला याचे मार्क्स अगदी खात्रीशीरपणे पडणार पा घाबरायचंच नाही फक्त प्रश्न समजून घ्यायचा आणि व्यवस्थित वाचन करून अर्थ समजून घ्यायचा अर्थ समजला की उत्तर आपल्याला येणार आता पहा विच वर्ड इज रिलेटेड टू स्कूल शाळेशी संबंधित असलेला शब्द कुठला वर्ड कुठला असं त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे आपल्याला 
आता पहला प्रश्न पहला पर डस्टर दुसरा है हॉस्पिटल तीसरा है अंकल चौथा है स्पून आता अपने लगे कहले का उत्तर का विषय नहीं आप हुशार मुल आहोत है आप लोग उत्तर का पैल डस्टर परंतु का ही गड़बड़ करा नहीं मुला तरी सु चार ही पर मगे उत्तर फार वे लगते नहीं पा पैला है डस्टर डस्टर अपन फैया अपने टीचर वात अपन ही फा पुसा जो अगर उत्साह दुसरा जो पर हॉस्पिटल हॉस्पिटल दवाखाना दवाखाना हा शाश सन्दर्भ शब्द नहीं है अंकल का तो ही शब्द अपने स्कूल से संबंधित नहीं चौथा है स्पून स्पून चमचा तर तो ही शब्द अपने स्कूल से संबंधित नहीं मग अपना जो पर पहला पर डस्टर हाँ बरबर है तो बरबर है पर्याय क्रमांक एक ये उत्तर बरबर है पुढ़ प्रश्न पर आप जाऊ विच वर्ड्स आर रिनेटेड टू रूरल लाइफ आता बार बर का यठिका रूरल लाइफ हा शब्दा अर्थ ज्यादा मुला कल खाल से उत्तर अगली सहज सापड़ा का मनु अपन का आता मैं तुम्हारा नर संग शब्द संपदा अपन कसी वाढ़वायी हे मैं तुम्हारा संग कि सग सोप कस कर विच वर्ड्स आर रिनेटेड टू रूरल लाइफ हा प्रश्न अपन आधी समझू घे मग मैं तुम्हारा संगते कि शब्द संपदा अपन कश वाढ़वायी कस इंग्रजी का सामोर जाए तो प्रश्न विचार कि रूरल रूरल ग्रामीण ग्रामीण जीवन रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन अर्बन लाइफ मे शहरी जीवन मग ये प्रश्न विचार विच वर्ड्स आर रिनेटेड टू रूरल लाइफ ग्रामीण जीवनाशी संबंधित आसा शब्द कुछ को आता पैला पहा कॉलेज टॉवर्स ये कुछ आता शहरा मध्य ठीक है अर्बन लाइफ मध्य स्टोर्स इंडस्ट्रीज कुछ आता कारखाने मोटमोटाली दुकाने कुछ आता तर शहरा मध्य अर्बन लाइफ अर्बन लाइफ मध्य पहा फील्ड कैटल हाँ ये मात्र अपने शी संबंधित बड़े का फील्ड मे शेती कैटल गाई गुरे हि कुछ आता रे शेत साधारण कुछ आता शेक शेत शेत वगैरह कुछ रहता बर ये सभी रूरल लाइफ मध्य है कि नहीं तो खे ग्रामीण जीवन मध्य समावेश हो नर पुढ़ पर एयरपोर्ट ट्रैफिक आता हे ही कुछ ही रे तो अर्बन लाइफ मध्य मग तुम्हार लक्षा आल का इत कि रूरल लाइफ अर्बन लाइफ रूरल लाइफ मध्य कुछ पर बरबर है पर तीन हे उत्तर आहे आणि तुम्हाला इथं मी खूप महत्वाची सूचना सांगणार आहे की आता तुम्हाला हा प्रश्न थोडासा म्हणजे रुरल लाईफ हा जो शब्द आहे हा थोडासा अवघड वाटला बरोबर आहे की नाही की याचा अर्थ कस काय मॅडम कस काय समजून घ्यायचं हे मग याच्यासाठी काय करायचं माहिती मुलांना आतापासून तुम्हाला मी सांगते एक छोटीशी वही बांधायची बर का आणि वही मध्ये काय करायचं तुम्हाला फार मोठा लोड देणार नाही मला माहितीये तुम्हाला स्कॉलरशिपचा भरपूर अभ्यास असतो परंतु अपने इंग्रजी आल पाजे कारण इंग्रजी हि जागतिक भाषा है महाम ती फार गरजे आतापास तैयारी कराई मैं तैयारी कश कर एक शंबर पानी वही गया कि एक मोटी वही गया अपने जस सुई चटेल का मुला फार लोड नहीं गए फीन शब्द रोज लिया तीन शब्द मात्र अये कि जे अपने परिचित नहीं म्हणजे जे आपल्याला इंग्रजीचे शब्द माहिती आहेत तेच तेच परत परत नाही घ्यायचे ते झालेलंच काय सारखं सारखं तेच तेच घ्यायचं नवीन नवीन शब्द घ्यायचे पहा मुलांनी त्याच्यामध्ये काय करायचं तीन शब्द रोज घ्यायचे त्याचं स्पेलिंग पण पाठ करायचं त्याचा उच्चार पण लिहायचा आणि त्याचं अर्थ सुद्धा समजून घ्यायचा आता हे करीत असाल तुम्ही म्हणतात मग आमच्या आई वडिलांना येत नाही ना मॅडम आम्ही कोणाकडे जायचं बरं हे सगळं करण्यासाठी तर आपल्याकडे एक फार छान पर्याय आहे पहा मोबाईल आहे की नाही अपन मोबाइल मध्य गेम खेलो तो गेम खेला मोबाइल गुगल वर जाएगा नवीन नवीन शब्द शोधा उच्चार अर्थ पोला गुगल वर गर मग अन शब्द अपन रोज शोधा वही मध्य लिहन का रोज दिवस भर गोका अर्थ पोका उच्चार पे सग तीन तीन शब्द करता करता तुम्हारा महत्ति है कि शब्द होता अरे मुला सात दिवस सात्रिक एकवीस शब्द तैयार होता नवीन नवीन शब्द होता बड़ का मग ये तुम्हारा एखाद रूरल लाइफ हे सुधा शब्द तुम्हारा लिखन जी मग का प्रॉब्लम है का 
काहीच नाही आणि आतापासून जर का तुम्ही सुरुवात केली असे तीन तीन शब्द मी जास्त सांगितलेच नाहीत बा फक्त रोज तीन शब्द लिहायचे उच्चार आणि त्याचा अर्थ एवढंच करायचंय का तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त काहीच करायचं नाही आणि अशा प्रकारे एक वही बनवा छोटीशी आणि त्याच्यामध्ये हा रोज उपक्रम करा तुमचा एक छानसा उपक्रम पण होईल आणि काय होईल तुम्हाला शब्द संपत्ती सुद्धा भरपूर वाढेल ह्या वर्ड रजिस्टरच्या प्रश्नामध्ये आपली शब्द संपदा वाढणं ही फार सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे पा आणि ती आपण ह्या छोट्या वहीमधून बनवू शकतो पा खूप मोठा शब्द संग्रह आपल्या वर्षभरामध्ये बनवू शकतो आणि ही गोष्ट तुम्ही मला वाटतं आजपासून जरी सुरू केली तर तुम्हाला ती फायद्याची राहणार आहे पा आता पुढं आपण जाऊ विच वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू इट खाण्याशी संबंधित नसलेला शब्द की जो जो शब्द आपण खाऊ शकत नाही किंवा जी वस्तू आपण खाऊ शकत नाही असा ऑड वर्ड इथे शोधायचा आहे आपल्याला मग आता बघा पहिला आहे बनाना केळ खातो की नाही आपल्याला आपण आवडतं आपल्याला केळ हो की नाही खातो आपण त्यानंतर दुसरा पर्याय आहे केक वा वा बर्थडे म्हटलं की केक आलाच तो खाणारच आपण हे की नाही त्यानंतर तिसरा आहे बिस्कुट बिस्किट पण खूप आवडतात आपल्याला खायला चौथा टेबल अरे टेबल आपण खाऊ शकतो का रे मुलांना नाही ना खाऊ शकत मग तो रिलेटेड आहे का खाण्याशी नाही आहे पा म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार फोर हा पर्याय बरोबर आहे पा त्याच्या पुढे जवळ आपण विच वर्ड इज रिलेटेड टू फॉलोइंग वर्ड आता त्यांनी प्रश्न असा विचारलाय की वरती जो शब्द दिलेला आहे त्याच्याशी संबंधित असलेला पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे पा पहिला आहे सिल्क सिल्क म्हणजे तलम रेशीम त्या त्यानंतर दुसरा आहे हॉट हॉट मीन्स गरम तिसरा आहे अंकल काका त्यानंतर चौथा आहे पेट आता पेट अॅनिमल ऐकलेलं आहे की आपण हा पाळीव प्राणी बरोबर मग याच्याशी रिलेटेड विचारला की नाही त्यांनी शब्द रिलेटेड वर म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक फोर चार हे उत्तर बरोबर आहे आता आणखीन एक वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारलेला आहे पा तो आपण खाली बघूया कम्प्लीट द वर्ड चेन तर इथं सहसंबंध बघायचा आहे पा त्यांनी काय दिलाय तो सहसंबंध बघायचा आणि त्याच्यानुसार तो शब्द शोधायचा आहे पा पुढचा शब्द साखळी आपल्याला पूर्ण करायची आहे पा हॅपी सॅड आता हॅपी आणि सॅड याच्यामध्ये काय संबंध आहे तर ते अपोजिट वर्ड्स आहेत बरोबर की नाही मग हे अपोजिट वर्ड्स आहेत म्हटल्यानंतर पुढचा जो शब्द आहे तो आहे अँग्री बरोबर मग आता अँग्री हा शब्द आहे म्हटल्यानंतर त्याच्या पुढचा आपल्याला काय शोधावं लागणार आहे बरोबर बरोबर अपोजिट वर्ड शोधावं लागेल ना मग आता तो वर्ड शोधूया आपण बरं का त्यासाठी आता आपल्याला इथं आणखीन एका अभ्यासाची गरज आहे पहा मुलांना कुठल्या अपोजिट वर्ड आपले पाठ असले पाहिजे ठीक आहे त्याचाही सराव आपण केला पाहिजे आता सध्या मे महिन्याची सुट्टी आहे तुम्ही ह्या गोष्टी आत्तापासूनच पाठांतर करून ठेवा मुलांना म्हणजे तुम्हाला त्याचा फायदा होतो पहा पहिला पर्याय आहे पॉट दुसरा आहे फेस तिसरा आहे चाईल्ड आणि चौथा आहे फनी आता अपोजिट वर्ड कोणता आहे बरं तर तो आहे फनी बरोबर की नाही त्याच्यानंतर अजून पुढच्या पर्याय प्रश्नाकडे आपण जाऊया आता बघा चार्ट टेबल आणि चेअर आता चार्ट टेबल चार्ट मीन्स तक्ता टेबल आपल्या वर्गामध्ये असतो आणि चेअर हा हेही वर्गामध्ये असते खुर्ची होय की नाही म्हणजेच याचा याचा अर्थ असा की स्कूलशी संबंधित हे शब्द आहेत बघा आणि मग चार टेबल चेअर मग याच्याशी संबंधित असलेला शब्द कुठला तो आपण याच्यामध्ये शोधू पहिला आहे डस्टर दुसरा आहे कॉट कॉट असते का स्कूलमध्ये नसते पा त्यानंतर तिसरा आहे होम चौथा आहे सिल आता याच्याशी ह्या वर्ड चेनशी मिळणारा शब्द आहे डस्टर म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर या ठिकाणी येणार आहे पा आता पुढचा जो प्रश्न आहे तो आहे मॉनिटर प्रिंटर माऊस आता हे तर आपण रोज बघतो पा मुलांना त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच करणार याच्याशी रिलेटेड शब्द कुठला आहे पा पहिला पर्याय आहे न्यूज पेपर म्हणजे वर्तमानपत्र दुसरा आहे टी व्ही त्यानंतर तिसरा आहे रेडिओ आणि चौथा आहे कीबोर्ड हे की नाही कीबोर्ड माऊस मॉनिटर प्रिंटर हे सगळं कॉम्प्युटरशी संबंधित आहे आणि म्हणून पर्याय क्रमांक चार फोर हे उत्तर या ठिकाणी बरोबर आहे आता पुढचा प्रश्न पाहूया नाईफ स्पूर जार 
आता तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल पा आपण मग अशी वर्ड रजिस्टर पाहिलं होतं कुठलं हा किचनशी संबंधित वर्ड रजिस्टर पाहिलं होतं आपण हो की नाही मग हे सगळे शब्द कुठं असतात ह्या वस्तू कुठं असतात किचन मध्ये असतात मुलांना मग त्या किचनशी संबंधितच आपल्याला खाली शब्द पर्याय शोधायचा आहे पा नाही म्हणजे सुरी स्पून म्हणजे चमचा जार म्हणजे भांडे आणि पहिला पर्याय आहे आता ग्लास दुसरा आहे पेन तिसरा आहे पेपर आणि चौथा आहे कोण आता बघा याच्याशी संबंधित शब्द कुठला आहे तर तो आहे ग्लास त्यानंतर अजून पुढे जाऊया आपण पुढच्या प्रश्नाकडे लिफ रूट ब्रांच आता लिफ मीन्स पान रूट मीन्स मूळ आणि ब्रांच मीन्स शाखा शब्द सम शब्द वाचायचे अर्थ समजून घ्यायचा आणि त्यानुसार आपल्याला पुढचा पर्याय शोधायचा आहे आता पहिला आहे फ्लॉवर फुल ग्लास की नाही आपण पाणी पितो ते त्यानंतर तिसरा आहे पॉट भांडे आणि चौथा आहे पॉट गरम बरोबर की नाही मग आता वरची जी वर्ड चेन आहे त्या वर्ड चेन शी मिळता जुळता शब्द कुठला आहे तर फ्लॉवर आहे हा पर्याय फर्स्ट एक नंबरचा पर्याय बरोबर आहे का त्यानंतर पुढे जाऊया आपण आता अशा ही पद्धतीचा प्रश्न असतो बरं का इथं काय केलंय त्यांनी डॅश डॅश दिलंय पा केक आईज आता हा प्रश्न थोडासा थोडासा किंचित डोकं लावण्यासारखा आहे का केक आईज डॅश डॅश पॉट आणि टेम्पल आता याच्याशी थोडासा विचार करा पा यांनी काय दिलंय ते केक हा शब्द वेगळा आहे आईस हा शब्दही वेगळा आहे पॉट हा शब्दही वेगळा आहे टेम्पल हा शब्दही वेगळा आहे परंतु इथं काहीतरी संबंध आहे पा आणि तो आपण समजून घेणं फार गरजेचं आहे तुम्ही म्हणता आणि इथं कस काय विचारलं हे वर्ड रजिस्टर मध्ये तर ही शब्दांची यादी असते पा इथ बुद्धिमत्तेप्रमाणेच प्रश्न आहे हा आता काय प्रश्न आहे बघा केक शेवटी काय अक्षर आलं रे मुलांना ई आलं मग ई पासून सुरू होणारा शब्द इथं आला आईच आला लक्षात त्यानंतर आपण पुढचा सह संबंध आधी लक्षात घेऊ म्हणजे आपला मधल मधला शब्द आपल्याला लगेच सापडेल पा पॉट बरोबर तर टी हे शेवटी आले अक्षर बरोबर आणि पुढचा जो त्याच्या पुढचा शब्द आहे तो आहे टेम्पल म्हणजे टी पासून सुरू होणारा पाहिजे आहे की नाही या ठिकाणी आता आपल्याला असा शब्द शोधायचा आहे की ज्याची सुरुवात यस पासून होईल आईच आईच्या शेवटी काय आलं यस आले आणि त्याचा शेवट काय होईल पी ह्या हे अक्षर त्याच्या शेवटी आलं पाहिजे कारण त्याच्या पुढचा जो शब्द आहे तो आहे पॉट बरोबर आहे की नाही मग आता तुमच्या लगेच लक्षात आला असणारी पा उत्तर काय ते आता यस पासून सुरू होणारा आणि पी पासून शेवट होणारा असा शब्द कुठला आहे पर्यायामध्ये कळलं तुम्हाला चौथा पर्याय बरोबर आहे की नाही पर्याय क्रमांक चार कारण त्या शब्दाचीच फक्त सुरुवात काय आहे यस पासून सुरुवात आहे आणि पी हे शेवटचं अक्षर त्या ठिकाणी त्या शब्दामध्ये आहे कळलं का तुम्हाला म्हणजे अशा ही पद्धतीचे प्रश्न आपल्याला वर्ड रजिस्टर मध्ये विचारले जाऊ शकतात आता मुलांना मी तुम्हाला काय करणार आहे तर हे जे काही प्रश्न आहेत तर अशाच प्रकारचे काही प्रश्न तुम्हाला घरी सुद्धा देणार आहे तर तुम्ही काय करायचंय तर ते प्रश्न या ठिकाणी स्क्रीन वर दिसतील तुम्हाला ते तुम्ही लिहून घ्यायचे पा स्वाध्याय म्हणून आणि मग नंतर त्याचे उत्तर तुम्ही घरी शोधायचे आहेत पा मी तुम्हाला प्रश्न वाचून दाखवते तुम्ही लिहून घ्या आता आपल्याला फक्त तीन मिनिट राहिलेले आहेत पा तास संपण्यासाठी तर दोन ते चार प्रश्न जे काही होतील ते मी तुम्हाला देणार सांगणार आहे पण पुढचे स्क्रीन वर शेअर करणार आहे त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट वगैरे काढून ठेवा आणि ते प्रश्न तुम्ही घरी सोडवा आता लिहून घ्या प्रश्न विच इज नॉट अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट प्रश्नाचा अर्थ असा आहे मुलांना कि खालीलपैकी कोणतं सण वाद्य नाहीये का वाजवण्याचं साधन नाहीये साहित्य नाहीये असा प्रश्न विचारलेला आहे पहिला आहे व्हायोलिन हे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे दुसरा आहे तबला तेही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे तिसरा आहे ड्रम तेही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे पण इथं मात्र त्यांनी गडबड गोंधळ होईल आपल्याला म्हणून बँड हा शब्द दिलेला आहे पण बँड हे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट नाहीये मुलांना तो बऱ्याच जणांचा मिळून बँड तयार होत असतो म्हणून या ठिकाणी हे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये मोडत नाही म्हणून बँड हा ऑडवर्ड 
येऊ शकतो का अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचं प्रश्नही समजून घ्यायचा आणि उत्तराचे पर्याय सुद्धा समजून घ्यायचे मुलांना म्हणजे उत्तर सापडतात विच वर्ड इज नॉट बिगिन विथ पी आर आता हा तर एकदम सोपा प्रश्न आहे की ज्या शब्दाची सुरुवात पी आर या शब्दाने अक्षरांनी झालेली नाही असा शब्द शोधा सोपं की नाही तर या ठिकाणी अगदी नुसतं पाहिलं की आपल्या लक्षात येईल की पर्याय क्रमांक चार आहे उत्तर बरोबर की म्हणजे खूप सोपे असतात पा प्रश्न फक्त समजून घ्यायचे आणि गडबड करायची नाही हुशार मुलांमध्ये हे अगोंदळ फार वेळेस होतो की ते काय करतात गडबडीमध्ये काहीतरी उत्तर लिहून मोकळे जातात तसं काही करू नका मुलांना तुम्हाला सगळ्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा परीक्षेसाठी आणि अगदी शांतपणे जर तुम्ही हा वर्ड रजिस्टरचा प्रश्न सोडवला तर तुम्हाला अगदी मार्क्स पाडणार म्हणजे पाडणार याच्यामध्ये काहीच शंकाच नाही पा फक्त आता तुम्ही मगाशी मी जो तुम्हाला उपक्रम सांगितला मुलांना तो खूप सोपा साधा आणि तुम्हाला सहजासहजी करता येईल अशा पद्धतीचा सांगितलेला आहे तो जर तुम्ही रोज केला तर तुम्हाला वर्षभरामध्ये भरपूर शब्द संपत्ती सापडेल आणि तुमचं इंग्रजी मधला जो कॉन्फिडन्स आहे तो सुद्धा वाढणार आहे पा आणि तुम्हाला अर्थ सुद्धा सहजासहजी समजणार आहे प्रश्न सोडवताना अशा प्रकारे तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचं आहे तर प्रश्न सोडवायचे आहे त्याचे अर्थ समजून घ्यायचे आहेत बाकी इंग्रजीमध्ये वेगळं असं काही नसतं आता पुढचे जे प्रश्न आहेत मला वाटतं तुम्ही समजून घेऊन ते सोडवू शकता बरोबर की नाही स्क्रीनशॉट करून घ्या पुढच्या प्रश्नांचे म्हणजे मग तुम्हाला सोडवता येतील आता स्क्रीनवर तुम्हाला प्रश्न दिसत आहेत त्याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या मुलांना हा तर मुलांना आजचा हा जो ताग झाला तर याच्यामध्ये कोणाला काही शंका वगैरे काही नाही ना मुलांना काही नसाव्यात मला वाटतं बऱ्यापैकी तुम्हाला सगळ्यांना हा भाग समजला असेलच आणि जरी समजा काही शंका असतीलच तर ते आपल्या वर्ग शिक्षणाकडून आपण समजून घेऊ या वर्गात गेल्यानंतर बघ की नाही आज मला ही जी संधी दिली ऑनलाईन तास घेण्याची त्यासाठी अहमदनगर जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती नगर या सर्वांचे मी आभार मानते आणि धन्यवाद मॅडम तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय आशिष एरेकर साहेब आपले शिक्षणाधिकारी आदरणीय भास्कर पाटील साहेब ज्यांच्या सूक्ष्म निरुद्ध मार्गदर्शनाखाली हे ऑनलाईन क्लास चालू आहेत असे मुख्यालयाच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी आदरणीय जयश्री कार्ले मॅडम यांच्या संकल्पनेतून अतिशय चांगला प्रवास या ठिकाणी चालू आहे आपल्याला देखील दररोज तज्ज्ञ मार्गदर्शक अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी मार्गदर्शन करत असतात तसंच आज आपल्याला इंग्रजी विषयाचं रायटिंग वर्क रजिस्टर याबद्दल किंबोने मॅडम यांनी अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो एक महत्वाची सूचना आहे उद्या आपल्याला जिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत उद्या दिनांक पंचवीस पाच दोन हजार चोवीस आणि वार शनिवार आहे तर मिशन आरंभच्या अंतर्गत मे दोन हजार चोवीसच्या घटकावरती ऑनलाईन परीक्षा आहे विद्यार्थी मित्रांनो जो काय आपला अभ्यास झालेला आहे त्याच्यावरती सराव चाचणी उद्या होणार आहे तर उद्याची वेळ मी तुम्हाला सांगतोय पेपर क्रमांक एक उद्या सकाळी आठ ते साडे या वेळेत तो पेपर होणार आहे त्यानंतर पेपर क्रमांक दोन उद्या सायंकाळीच सात ते साडे आठ या वेळेत तो पेपर होणार आहे त्याची लिंक आपापल्या ग्रुप वरती पर्सनल येणार आहे परीक्षेची आणि पेपरच्या आधी दोन्ही पेपरच्या आधी दहा मिनिट ती लिंक ऍक्टिवेट केली जाणार आहे तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो सर्वांनी त्या परीक्षेसाठी जॉईन व्हायचंय आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं गेल्या महिनाभरात जे मार्गदर्शन चालू आहे त्या संदर्भातच उद्या परीक्षा असणार आहे तर या ठिकाणी आज मॅडम ने अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी मॅडमचे तसेच तंत्रस्नेही मार्गदर्शक म्हणून या ठिकाणी प्रवीण शेरकर सर यांचे देखील जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं आभार मानतो आणि या ठिकाणी आजचा ऑनलाईन क्लास संपला असं जाहीर करतो धन्यवाद मॅडम 
आणि सर्व विद्यार्थ्यांना देखील उद्याच्या पेपरसाठी बेस्ट ऑफ लक थँक्यू मॅडम थँक्यू